Hi everyone. So we were doing kinds of pronouns. This is the next video. Uh, in this video, we are going to understand about the indefinite pronoun. That is the sixth one. ठीक है बेटे. तो indefinite pronoun बेटा क्या होता है? वो हम name देखिए जरा indefinite, not definite. Indefinite. ठीक है. The words someone, somebody, and something are called indefinite pronouns. It is used when we talk about a person in जनरल ठीक है मतलब कि रेफर करने के लिए यूज होते हैं ये कि उसने है ना किसी ने भी लेकिन जनरली हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते किसी हमें ये नहीं पता कि कौन है वो पर्सन यहाँ से देखिए बेटे सेंटेंसेस को लाइक सम वन सम बडी हैज टोल इन माई बैट सम वन और सम बडी हैज टोल इन माई बैट वी डोंट नो वो इज इट पर्सन बट सम बडी तो इंडेफिनेट मीन्स जिसको हम बता नहीं सकते वो कौन है लेकिन कोई तो है वे नॉट पॉइंटिंग आउट द पर्सन इन पर्टिकुलर बट जनरली राइट Similarly, we are having other kinds of indefinite uh, pronouns. So let's study them also. Like, look, something is used when we talk about a thing in general. Thing के लिए use होता है. Like, I have something important to share with you. A words, anyone, anybody, and anything भी ऐसे use होता है. Anybody, any, anyone, person के लिए use होगा. ठीक है? अगर हम किसी person को refer कर रहे हैं. Or anything, um, किसी thing के लिए use होगा. ठीक है, बेटे? Uh, we usually use them in negative sentences and questions. अब जहाँ पे हम anybody, anybody, anyone और anything लगा रहे हैं बेटे वो negative sentences के लिए use होगा mostly या फिर interrogative के लिए ठीक है लेकिन I am saying usually मतलब most of the time ये compulsory नहीं है they can be used anyone, anybody and anything can also be used in positive sentences ठीक है पहले आप negative में देखिए कैसे use होता है like I can't see anybody in the class. I can't see. Negative sentence क्या होता है? इसमें cannot, है ना do not, जैसे not का use हुआ हो. तो ये negative sentence है. उसमें तो anybody use होगा. Interrogative है तो भी anyone, anybody, anything use होगा, ठीक है? लेकिन some cases के अंदर positive sentences में भी use होता है. जैसे कि I can do anything for you. Similarly, no one, nobody and nothing also are indefinite pronouns. लेकिन no one was absent yesterday. ठीक है बेटे? वैसे तो बहुत सारे हैं बेटे इंडेफिनेट प्रोनाउंस एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बहुत कम दिए हुए हैं जूनियर क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं जैसे कि एन अदर एनी बडी एनी वन एनी थिंग ईच वन यू नो अदर ईदर नी द एवरी बडी एनी वन एवरी थिंग मतलब बहुत सारे होते हैं प्लूरल भी होती हैं ये और ये सिंगुलर भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं प्रोनाउंस मतलब जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग रेफर करते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं वो प्लूरल भी हो सकते हैं लाइक ऑल भी मैनी है ना बहुत सारे हैं मोर मोस्ट सम अदर सेवरल ये सब हम पढ़ चुके हैं सो ऑल दोज वर्ड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटे हम नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज वी हैव द लास्ट वन दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटे Uh, the words who, whom, whose, which and that are relative pronouns. ये कौन से five words हैं बेटे? ध्यान से देखिए. Who, whom, whose, which and that. ये relative pronouns होते हैं. अब relative pronouns होता क्या है? Relation बताना बेटे. Relation. ठीक है? They are called so because they refer to an earlier noun. ये इनको क्यों कहते हैं? Who, whom, whose. देखिए बेटे. Who, whom जो आपने इनमें से वर्ड जो है वो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े अगर आपको याद हो मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी इनको पढ़ा कि हु भी होता है हुम भी होता है ना हुज भी होता है विच भी होता है बट दैट इज़ नॉट यूज एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं लेकिन हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा आई एल चेल यू आउट तो ये जो होता है द बॉय एग्जाम्पल देखिए आपको एग्जाम्पल समझ लग जाएगा द बॉय हु बीट मी येस्ट डे इज एबसेंट टूडे द बॉय हु बीट मी येस्ट डे इज एबसेंट टूडे अब ये जो होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद यूज होता है लाइक उसको रेफर करेगा अब द बॉय किसको कौन सा बॉय हु बीट मी ये स्टडी तो ये जो हु है यहाँ पे वो इसको इस बॉय के लिए यूज हुआ है तो इसको रेफर कर रहा है तो दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है और वैसे भी वो जो हमने इंट्रोगेटिव uh, प्रोनाउन किया था जो डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज किए थे देवर यू नो कमिंग द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस टू यूज दस टू टू आस क्वेश्चन और यहाँ पे क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होगा द बॉय हु मतलब वो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको जो सब्जेक्ट नाउन है सॉरी उसको रेफर करेगा द बॉय कौन सा हु ठीक है ना एग्जाम्पल आप नेक्स्ट देख सकते हैं लाइक मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट देखती हूँ आपको 
दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट अब कौन सा कौन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउस ठीक है इस नाम के बारे में इसको रेफर कर रहा है दैट तो दैट इज रिलेटिव फ्रा नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइजेज ऑन योर ओन आई एम सेंडिंग यू द पी डी एफ फाइल कंप्लीट योर ऑल चैप्टर ऑफ प्रोनाउंस फ्रॉम द ग्रुप आई एम गोइंग टू सेंड यू द पी डी एफ फाइल इन द ग्रुप बेटे अच्छे से पढ़िए समझिए और कीजिए थैंक यू सो मच